Good morning or good afternoon, everybody. Welcome to my YouTube channel. Uh, in this crisis with the Ukraine, this uh, war that was imposed upon them by the Russians, or more particularly Putin, I think every one of us need to do what we can to help. And I'm, I'm really fortunate to have as my guest, Valentin Durchak, who runs Camp Cannon in the Ukraine. Valentine, thank you for coming. Thank you for being on my show. Valentin, щиро дякую, що ви можете бути на цьому шоу, і ми можемо говорити про ситуацію в Україні в цей нелегкий час. Я дуже вдячний вам за те, що ви приєдналися і що ви допомагаєте розповсюдити нашу інформацію про Україну. Дякую. I'm also very thankful for you for giving us the opportunity to to share about the situation in Ukraine and that you're ready to, to, to help in any way that you can. So we, we are very, very appreciative of that. We're happy to do it, Valentin. We're happy to do it. For the audience, I would like to say that we are going to post some links later after the video. It'll be posted in other places on what you can do to help Camp Canaan. So we'll proceed with the interview, Valentin. Tell us a little bit about your camp, but more important, how are you and the children doing? Валентин, будь ласка, розкажи нам трошки про себе, про свій кемп, але найважливіше, як ти, як діти, як зараз у вас ситуація? Наш табір був заснований 20 років тому, і він в основному призначений для роботи з дітьми. Але буквально Тиждень назад в Україні почалася війна, і нам довелося змінити всі наші завдання. So this camp was established about 20 years ago, and, and our mission is to help children. But as everyone knows, a bit over a week ago, uh, war began in Ukraine, and our mission completely changed. Everything got upended. Well, when you say it was a camp for children, was it a long-term camp for them? Was it a short-term stay? What was the, the, the mission of the camp? When you say that it was a camp for children, was it a long camp or a short camp? What was the main goal of the camp? We worked for two weeks with children from the internet, with children from the ordinary family, і тиждень з підлітками, і зазвичай це було 6-7 э, таких сезонів за літо. So the, the camps would usually be two weeks long. We worked with many orphans, uh, or kids who don't have one or the other parent, who are given into a child home in Ukraine, also um, from just children from the community, and also adolescents. And so we would have six to seven of these separate camps throughout the season uh, to serve the local children, some in more difficult situations and some just from the community, from regular families. But would it be fair to say that they're mostly children who have some kind of need? Um, it's, it's a way to educate them, give them some values, maybe give them things that they didn't, didn't have at home? Чи це правда, що більшість це дітей, які в нелегких ситуаціях, які може не, не в цілих сім'ях, навчити їх якісь цінності, допомогти їх в чомусь, що вони не мають вдома? Чи це є правда? Це було в минулому, бо зараз у нас на базі, тобто в нашому дитячому таборі знаходиться 80 чоловік біженців з, Чернігівської, з міста Чернігової Чернігівської області, з міста Харкова. І тут дітей зараз близько 30 лише. This was the mission before, especially for children who uh, came from more difficult situations and difficult family situations. However, now the situation has changed. Right now we have 80, 80 people in our camp. These are mostly refugees from Chernihiv, from Kharkiv. And right now there are about 30 children and, and 50 adults. So right now we're serving refugees and those affected by the war and the unrest in Ukraine. What are the obstacles you're facing now as a result of, of the war? Uh, obviously before getting food and supplies, even under normal circumstances was a challenge. How is it much more of a challenge now? 
які у вас зараз перешкоди? Я знаю, що навіть раніше, може, і були якісь нелегкі ситуації, але зараз отримати е, їжу і інші потребності для життя. Які у вас перешкоди? Яка, яка ситуація? Найбільші перешкоди на даний момент – це доставити людей із районів, де відбуваються бойові дії, де йде війна, сюди. Тому що ми живемо десь приблизно 200 кілометрів від бойових дій, і у нас, слава Богу, це тихо. І батьки цих сімейств, які зараз перебувають у нас в таборі, вони полишили все і везуть до Києва їжу і харчі, щоб передати їх в Чернігів, в Харків, а назад забирають знову жінок і дітей і везуть. І от ми цієї ночі очікуємо 15 чоловік. So the most difficult obstacles we have today are for the people, right? Not necessarily supplies, but um, to get the people from these difficult situations where there's uh, many obstacles, where it's war, where people don't have enough food. And so we're trying to get the people out. We're trying to get the people out from those war-torn areas. There, we're about 200 kilometers from some of the uh, hottest spots as far as the fighting. And so we go there, people from here leave their families, leave their children. They take supplies, they take food, they take anything they can. They load up the vans and they take them to the people there who, again, are in the war, more war-torn areas. And then they load the, the buses up with women and children and bring them back to, to our safer area for now. And this is the, this is the reality that we're living. So uh, we're trying to save the people first and foremost. Is any of the fighting occurring near your camp? I know that you have to go into the, 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 the fighting zone to, to, to provide supplies and bring people back. But is there any actual fighting going around the camp? Чи є неспокій біля вашого району, біля вашого кемпу зараз ну, від війни? Так, періодично звучать сирени, але переважно е, були завдані ракетні удари по місту Рівне, а саме по аеропорту. Це було декілька днів тому. До сьогоднішнього дня лише звучать сирени і скрізь встановлені блокпости. Так. Yes. There is some, from time to time, we hear the uh, air raid sirens. Um, a few days ago when, when things began, the airport in the Rivne, Rivne, R-I-V-N-E, was hit. Um, so now we, we hear the sirens. Thankfully, there's not too much activity other than that now, uh, but we do hear the sirens and there's, there's blog posts set up everywhere to check everyone who's coming in or, or leaving. I know that nobody is really safe in, in the Ukraine right now, but because you are a camp for children, you don't pose a threat, I guess, at this point to the war. Do you feel that perhaps maybe the Russians will not go into the camp or do you just have no idea? Я знаю, що зараз всі в незабезпеці в Україні, так? Всім можна додати якусь шкоду, але як ви відчуваєте? Чи ви відчуваєте, що російська армія не зайде в ваш кемп? І чи ви відчуваєте, що ви, ну, сейф, що ви в забезпеці? В безпеці, так, виходить. Ні, ми не відчуваємо себе в безпеці, саме тому, що літають російські літаки і періодично звучить сирена. Окрім того, 200 км звідси сьогодні по місту Житомир був завданий ракетний удар, який попав якраз саме в школу, і школа повністю зараз розвалена в руїнах, і багато людей, я думаю, також, хто навколо жив, вони знаходяться в небезпеці. Ми переживаємо, що Росія може вторгнутися і в Західну Україну. Uh, no, we do not feel safe. Uh, we, because the, the, the Russian military planes are still fire, uh, flying overhead. Uh, and just today, 200 kilometers from here in, in the city of Zhitomyr, a school was struck by Russian forces and it lays in ruins today. And there were casualties, there were civilian casualties. So 
uh, there, there's there's nothing that's off bounds. And uh, no, we, we do not feel safe. The Russian forces could easily move more into Western Ukraine. And uh, we don't know what that will mean for us. Well, safe is a relative term. I don't think anybody is safe in the Ukraine, but because you're not a military installation, but but I, I've, I've heard what you've told me where the Russians have hit other uh, civilian facilities and claiming that they believe they're military. Безпека деколи так можна це релативний термін, але я я чую, що ви говорите, що російські армія вдарила і цивільні місцевості, цивільні будинки, так що яке ваше відчуття це? Ми дуже жахливі, оскільки ми не можемо не пояснити ані виправдати все те, що відбувається. Більше того, ці ракетні удари наносяться з території Білорусі, яка ніби не приймає участі в цій війні. І нам це дуже неприємно, нам це боляче, і ми в якому десь перебуваємо в певному розпачі, але ми тверді в намірах продовжувати спротив. This is very, very tragic to see um, civilian buildings being hit in schools. Um, and these rockets are flying from the side of Belarus. And even though that they say that they're not involved in this conflict, uh, for us as neighbors sharing a border, it's very, very uh, painful on our hearts. Uh, nevertheless, uh, we remain to have resolve and we we continue to to have resistance and to serve our people um, because we, we must stand with them. And we stand with you. There are a lot of people, thousands and thousands of people in the United States who stand with with the people of Ukraine. And, and I think more and more are going to stand with you. I, I know, Valentine, that you're worried. You, you're probably afraid for you and your family. But how are the children feeling about this i know they must be scared uh, what what are you doing or what can you do to help ease their mind or maybe there's nothing you can do я також хотів сказати що ми з вами також стоїмо і ми підтримуємо вас тисячі тисячі мільйони людей стоять з вами але запитання запитання про дітей як вони відчувають всі моменти і що ви робите щоб може допомогти їм перенести перенести цей час ми стараємося не говорити про них про війну ми стараємося створювати для них ігри показувати мультики говорити про різноманітні цікаві речі для того щоб забрати їхню увагу і від щоб вони просто хоча б в цих обставинах відчули мирне життя бо ці діти пережили жахливі речі коли вони три, три доби добиралися до нас в табір під обстрілами і під вогнем кулеметів і різноманітних інших військових речей with the children we we try not to talk about war in their presence we try to create a uh, a situation where they can just be children and we play games with them we show them cartoons we want them to be children children deserve this and they've they've seen atrocities of war uh, when they were three days it took them to get here and they were under fire they experienced the horrors of it and so we don't want them to experience that here and we do everything so that they can just be children. So the best thing you can do is create a happy environment, well, as happy as possible under the circumstances and give them somewhat a feeling of being safe, for, at least for the moment. Так що, що ви говорите, що ви саме краще, ну, що ви робите, це зробити середовище, радісне і щоб вони відчували в безпеці як як побільше як по максимальному ці моменти зараз 
Табір, він був створений для дітей, і тут багато є різноманітних гойдалок, спортивних площад, площадка, яка дозволяє дітям поринути в мирне життя, забути про те, що відбувається навколо. І якраз дякувати Богу, що вони знаходяться тут, вони потихесеньку забувають про ці жахи і про звуки війни. The camp was built and created for children. So we have many things that they could enjoy as, as children, right? swing sets, uh, play areas. And so, you know, children are, are resilient and they, they do what children do. They, they live, they, they survive, and they can enjoy these small things and forget about um, the horrors that, that they went through very recently. I agree with you. I think children find a way to be children and no matter what the circumstances are, yes. from the wealthiest of the wealthiest to the depth of poverty, to the most tragic of situations, children have an innocence about them that they will always be children. Діти мають мають цю перевагу і цей цей плюс, що вони можуть прожити, і вони знаєте мають цей що вони ще багато чого не бачили. Вони ще чисті, і вони можуть від самих бідніших до самих багатих. Вони просто діти. Вони можуть. Так, вони захищені. Захищені, слава Богу, в своєму розумі. В них стоїть як запобіжник, який дозволяє їм не переймати думками в те жахіття, яке відбувається навколо. Yes, their, their mind almost has a, a protection capability to not take in as much as we do uh, these, these terrible situations. And so they're very resilient and, and they can continue to play and continue to have joy even in in such situations well and for those who want who are watching this and want to see what fun was like for the children in happier times uh, i have the 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 site to the to the camp i posted up here take take a, a click and and take a look at it and and see what a great place it was i had the the privilege of seeing what the children were doing jumping in in the lake and, and running and laughing. And even those kids who grew up there came back to help, to contribute to other children who have need. Для слухачів, що, що слухають, я поставив лінк на екрані, і ви можете побачити, що це за кемп, і який це був кемп в не, не під час війни, як діти гралися, як діти Мали добрий час разом, і також я побачив, як молодші діти, які там були, які, може, вже підросли, вони назад верталися і допомагали іншим дітям, і служили іншим дітям також. Так що ви можете це побачити на цьому линку. Дякую. Я дуже дякую за розповсюдження інформації про те, що відбувається в Україні. Сьогодні, мабуть, Руді робить одне із дуже важливих завдань, бо він говорить про події, і він говорить правду. І це, мабуть, найбільша зброя сьогодні для підтримки України. Uh, I'd like to thank you for sharing, sharing this information, and I think you, Rudy, are doing a, a very important thing, and that's sharing the situation, what's going on in Ukraine, and sharing the truth from, from people there so that everyone can hear and know uh, the truth. You have support from a lot of people, Valentin. I was in Mexico walking down the street and there were Mexican uh, with Ukrainian Mexicans with Ukrainian descent protesting at that time the threatened invasion of of uh, of the Ukraine by Russia and some of my Mexican friends telling me that they are marching in front of the Russian embassy to stop the invasion. So Ukraine has support from all over the world. Ви маєте uh, дуже дуже багато підтримки, Валентин. Я був недавно в Мексико, і там мексиканці, які колись може мали з України чи мають якісь якісь connections до до України, протестували проти війни, стояли проти війни. 
також вони казали, що потім вони підуть до консулу там в Мексико і будуть, і будуть виступати і говорити, щоб не було війни, щоб війна перестала. Так що ви маєте, Україна має дуже багато підтримки кругом світу. Ми це відчуваємо і нас якраз це і підтримує в цій боротьбі і дає сили, хоча часом у нас буває і розпач. Uh, we feel that. We feel that support a lot. And we feel the encouragement because uh, day after day after this, uh, it, it's difficult. And sometimes you could, you could be at a loss and uh, kind of distraught. However, we feel the support. We feel uh, the prayers from all over the world. I think difficult is an understatement, but I, I was speaking to a um, gentleman yesterday who was 101 years old. He was attending his great grandson's wrestling tournament because my son wrestles. Я думаю, що просто сказати, що це важко, що ситуація це не навіть не починаю об'ясняти всього, але ми маємо слова, які ми маємо. Але я вчора е, говорив з чоловіком, який, який 101 років має. Е, він на, на матч е, по, е, боролися, бо мій, мій your son or grandson, Rudy? His grandson, wrestling. Ю, е, його внук е, бореться, і ми на матчі були, і ми говорили разом. He was a pilot in World War II, and he said... He wouldn't he never thought he'd see another conflict like this his whole life. Він був пілотом в Другій світовій війні і він говорить, що він ніколи не думав, що він побачить такий конфлікт в своєму житті знову. So it's difficult for everybody. It's really people are just I think they are so surprised that something like this can even happen now. Especially among nations that are supposed to be civilized. Так, це дуже важко між для всіх людей світу зрозуміти, що це може статися так як є і понад цього між націями, які, ну, повинні бути цивілізовані, так ми говоримо, що вони є, ну, нації, які продвинуті в світі, і ми бачимо таку жахливість. Ми сусіди з Росією, і нам дуже важко зрозуміти їхні, їхні наміри і їхні бажання знищити Україну як державу і знищити українців як народ. Адже тут багато живе росіян, білорусів, різноманітних інших національностей, і ми жили дружно, в мирі, і в нас не було жодних проблем, допоки до нас не прийшла саме в наші справи не втруталася Росія. It's very difficult for us uh, to understand as well. Uh, we're neighbors with Russia. Uh, there are many Russians who live on the territory of Ukraine and many from Belarus and many from many other nations. And so we had always a, a, a peaceful uh, relationship. So it's very difficult to us to understand why the Russian government would want to undermine the Ukrainian government, why they would want to cause this great disturbance in Ukraine and for the people of Ukraine, all of the people of Ukraine that, that find itself within the Ukrainian borders. It is very painful for us uh, to see this from our neighbor, uh, Russia, and the government of Russia. It, it, it is. And... But the important thing right now is what to do with everybody and how to protect the people you have there. Uh, and, and with that in mind, Valentine, tell us some of the things that you need, some of the things that would be helpful if, obviously money is always helpful, but what, what is it that you need most for your camp? Так, це є, це є трагедія. І ми всі це розуміємо, але я хотів запитати, як ми можемо допомогти, і що ви зараз якраз в цей момент потребуєте, і реально, як ми в Америці, в різних місцях можемо допомогти вам. 
які речі, гроші також завжди можна допомогти, але якщо якісь речі, що ви пропонуєте? Ну, в першу чергу, я дуже вдячний Руді, бо він справді вже, вже працює над цим і розповсюджує от через це інтерв'ю правду. Правду про те, що український народ, він прагне одного миру. І ми не хочемо, щоб нас знищили. Ми просимо, щоб люди в США виходили на мирні мітинги і вимагали від своєї держави, від свого уряду підтримки України і запровадили no-fly zone над Україною. Щоб були заборонені ракети, які вбивають мирних жителів. Щоб особливо в тих районах, де дуже багато знаходиться біженців, починаючи від Києва і закінчуючи Західною Україною. So the first thing uh, I'd like to say is, is what you're doing already, Rudy, uh, and that's to spread information, the truth, to spread what's going on and to tell the people of the difficulty that is going on in Ukraine, uh, the, the, the humanitarian issues that are going on. And again, spreading online via whatever resources that each and every one of you have. Uh, secondly, going and having peaceful meetings, peaceful protests, and, and telling people, uh, telling the government, telling your senators and, and anyone who will listen uh, to help Ukraine to establish a no-fly zone so that these rockets, these missiles can no longer fly through our sky and, and damage civilian areas and, and, and kill people, kill civilians, that, that, which is happening every single day. So that's the first thing I'd like to ask for. Звичайно, ми потребуємо підтримки емоційної, моральної, психологічної, і ми просимо молитися за нас. І водночас нам потрібна допомога різноманітними речами. Я потім назву, ви перекладіть поки що. The second thing that every single person can do no matter where you are, is to offer support, emotional support, moral support, psychological support. We ask all people to please pray for Ukraine, uh, to please uh, lift up your pleas, uh, because we truly do believe that this is something that every person can do, and we believe in the power of this. Of course, there's also, there are also material things that you can uh, help with, and I will, I will name those now. В Україну можна надсилати такі речі, як нижня білизна темного кольору, брюки, ботинки, військові і не військові, теплий одяг, дитячі речі, різноманітні речі, наприклад, такого плану, як фонарики, все, що допомагає людям виживати, і в тому числі перев'язувальні матеріали. Перев'язувальні для ран? So some of the things uh, that can be sent, things can be sent to Ukraine, uh, undergarments, any uh, dark undergarments, boots, uh, shoes, warm clothes, um, children's items, things that children need, any children's clothes or supplies for, children's, for children, uh, things like flashlights. Uh, and bandages, things that help people survive when, uh, when it's war. Um, all of these things will be used and, and will be very much appreciated uh, within Ukraine currently. We can publicize that list. We can get it out there to people. I have some friends here who would most likely assist with that, and we'll get the word out with that. So I will reach out to you separately and get the list from you and we'll start making requests for those things. Ми можемо публікувати цей лист таких речей. я знаю, що є друзі і багато хто хотіли би допомогти в цих речах і зможуть. Так що пізніше я я вас контактую, щоб ви дали мені лист і ми це поставимо, щоб люди бачили. Ще хотілося б сказати, що у нас на сьогоднішній день вистачає їжі десь приблизно на тиждень. Ми можемо утримувати ту кількість людей, яка в нас є. У нас вистачає палива, вистачає у нас хороші комфортні умови в таборі. І люди, які сюди приїжджають, вони отримують усе, як би необхідне. 
Нам потрібна, звичайно, і фінансова допомога, і хто з людей може скільки-небудь пожертвувати для того, щоб ми могли за ці кошти потім придбати або заплатити за електроенергію, придбати паливо, дрова, торфобрикет, харчі. Дякувати Богу, що поки що сьогодні в магазинах можна це придбати. So I did want to state that currently we have food. Uh, we have food for about one week. Um, we have, uh, you know, heat and we have wood. Uh, so the people who come here, who are refugees, uh, are in comfortable means. However, uh, we know that I, as the longer this continues, our resources are, are being tapped out. And so we would like to ask for financial support. If, if anyone would like to donate uh, financially, these things will be used to buy more food, to buy wood, to pay for electricity, to buy gas, uh, just to make sure that the, the living situation is hospitable and that, that people are warm and that we can continue to buy these things. For now, we can go to the stores and these things are available. We can buy all of these things in the stores currently. And your your nephew is setting up the GoFundMe page that we're also going to publicize. And that's probably the best way or one of the ways that you can get what you need. I know that you're also affiliated with the church and I'm sure they're helping you too, but everyone needs help from all sources at this point. It's Ваш no help is too little, no help is too big. Ваш племінник також робить цей ну, лінк, де люди можуть е, жертвувати. Я знаю, що ви також ну, з церквою філіовані, я думаю, що вони також, ви разом співпрацюєте. Але в такі моменти е, потреба треба зі всіх сторон. І немає, немає жертви маленької або великої. Вони всі є е, важні і цінні в такі моменти. Так, це правильно, точно. Екзекли. Exactly. exactly. <laughs> I, I know talk means yes. Okay. I spent some time in the Ukraine uh, quite some time ago uh, during happier times when um, when it was always a, a beautiful place. And uh, 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 an assistant used to work for me is from the Ukraine. And um, I've, I have an, a number of number of Ukraine friends, which is another reason why this situation really touches me. But but it really hit me hard in Mexico when I saw that, and I thought, wow, this is something that's all over the world. People are upset, and I'm I'm upset too. I'm I am angry. I mean, I am beside myself. An American expression: I am beside myself, which means I'm really angry. What it should. Знає, що так значить так. Е, е, має, він в Україні колись був, Руді був в Україні. Е, часи не воєнні, і завжди це, це був чудовий час. Е, також на нього працювала жінка з України, так що він, він відчуває серце е, цю біль і каже, що справді е, дотрукнуло це, коли він був в Мексику, і побачив, що там також люди мають підтримки. Е, каже, Дуже, дуже велика трагедія, і відчувається ну, і, і, і сором, і, і гнів, і гнів, що я не знаю, як, як це об'яснити, і як це може бути зараз. Я розумію в якійсь мірі, бо ті ж самі почуття, хоча я пастор церкви, але почуття гніву, вони періодично виникають, і... Я прошу Бога, щоб він мені дав миру, бо я цей мир маю розповсюджувати між людьми. Я дуже-дуже вдячний Руді за це інтерв'ю, в першу чергу, бо це справді надихає і підтримує. Вчора мені довелося під час таких от цікавих воєнних дій вінчати одну молоду пару. І це, було, це є для мене знаком про те, що війна закінчиться, життя переможе смерть. Ми переможемо. I understand, Rudy. I understand uh, the feelings of being beside yourself. And, and even though I am a pastor of a church, uh, I feel those same feelings of anger um, because it's difficult to understand and express uh, when there are people invading your country, invading your homeland. 
Uh, however, as a pastor, I, I, I pray for peace because that is what uh, I am called to spread to others and, and to share with others, uh, not anger, but, but peace. And I know that there will be peace. I know there will be a future. Just yesterday, I had the opportunity uh, to wed, uh, to go through a wedding and have a wedding ceremony with two young people. And uh, this is a form of hope for me, that life will continue and there will be peace. We, we know this. We have resolve in this. Um, and we're, we're working towards that day. I, I, I hope so. I, I truly hope so, because it's just incredible what's happening. Valentin, I have just a couple more questions for you. And I, I know that you're super busy. You've got more to worry about, I mean, back there. But you don't strike me as a person who would turn people away. And you only have so many physical facilities. What are you going to do as, say, more and more people start coming beyond the capacity of the physical location? Uh Я надеюсь, я надеюсь також на, на спокій, ми всі надіємося на мир. Я ще деякі запитання маю недовго, не бо я знаю, що ви є дуже бізі, що у вас багато роботи. Дивлячись на вас, Валентині, розмовляючи з вами, я бачу, що ви не є така людина, що буде відвертати людей. Якщо люди прийдуть, їм треба буде допомога, я не думаю, що ви... Ви зможете відвертати. То що ви будете робити, як, якщо продовжується і більше, і більше людей, а місць ну, обмежені? А, що ви будете робити в такій ситуації? Насправді, в нас є ще матраси для того, щоб покласти їх в холах, в конференц-залах, якщо доведеться і прийняти людей. У нас є ще... Люди навколо в селі, які також до нас звертаються і кажуть, якщо потрібна буде допомога, приходьте. Більше того, хочу засвідчити, що люди з села вже нам привозять і картоплю, і різні овочі для того, щоб нас підтримати, для того, щоб допомогти відчути, що ці люди, які приїхали з зони бойових дій, що вони не кинуті ніким. Держава також допомагає нам, постійно телефонують, запитують, постійно трудуються, запитують про охорону, запитують про харчі. Дякувати Богу, Україна зараз як ніколи об'єднана. Um, to be honest, uh, we still can take more. We have more mattresses and if needed, we'll set them up in halls, we'll set them up in the conference areas, we'll take everyone that we can and we'll fill every space that we can. Uh, also, people from the village, from the small village that's next to us have already said, if you need help, if you need us to take in people, let us know. More than that, they're already helping. The villagers are bringing potatoes, they're bringing other food because they see the need and they're bringing what they have to share with others. Um, the government also is calling us daily, asking about our food situation Government officials are asking about the safety matters. Ukraine, as never before, is united. We're together in this fight. Every single person is contributing, and, and we see that all around. So we will serve as long as and as many as we can serve, because that is what we must do. At this point, it's about the survival of the country, and all political differences are set aside. Any fighting like brother and sister among each other need to be set aside. В цей момент треба прожити і і всі інші розділи, що роз'єднають нас, ми мусимо ми ставимо їх на сторону і і нам треба разом проживати, якщо я розумію, що говорите, так? And when I talk to you, when I talk to you Valentine, I think about the story in the Bible uh, how Jesus had to feed everybody and there was constant fish that came out of the basket and constant bread. I have a feeling that I know God's going to provide. You will never be short. The children will always have food. And I, and, and I hope you will continue to be safe. Thank you so much 
for agreeing to do this interview. Um, we're going to do what we can at our end and spread the word. We're going to see what we can do in the way of donations. And our heart goes out to you. It really does. And um, although we come from different backgrounds, different ethnic backgrounds, we belong to the same race. So thank you for talking with me. Thank you. Thank you. Thank you for the fact that we will talk about it. We will give this information. Rudy says that when I talk about it, it reminds me of the story from the Bible, when Jesus is eating five loaves from two loaves, на кормив yes. весь люд. І я знаю, що Бог дбає про це, що Бог забезпечить вас. Ми молимо про це. І хоча б ми з різних націй, але ми є одні, бо ми є люди. І ми будемо допомагати, як ми можемо. Надіємося, що Бог буде з вами і що в цій ситуації також люди можуть допомогти. Дуже дякую вам. І ще раз прошу і нагадую. Please pray about Ukraine. We will. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Th- I thank, you every- thank you everyone for joining my channel, uh, joining my conversation with Valentine. Please click and subscribe. We're going to post links where you can donate you heard what he needs we're going to have the list of what he needs so please 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 help our brothers in the ukraine thank you thank you